ছাত্র ছাত্রীসকল আমার এই ভিডিওটোত আমি নবম মানের পুনের আলোচনা পাঠত থাকা অনুশীলনী আর ওয়ানের ছয় সাত আঠ আর ন নম্বর অঙ্ক কেটা আলোচনা করিম এতিয়া ছয় নম্বর অঙ্কট দিয়ে আছে তলর জোরের প্রত্যেকের মৌলিক উৎপাদক উলিয়াই গহা উ আর লহা গু থির করা মানে তোমালক ধরে লো তোমালকে মৌলিক সংখ্যা কি জানা আর মৌলিক উৎপাদক কেনক বিশ্লেষণ করে জানা কারণ ইতিমধ্যে তোমালক তলর শ্রেণীর এই অঙ্কবিল কেন ধরনের করে শিকি আসা তথাপিও মানে তোমালক এবার মনত পেলাই দিও মৌলিক সংখ্যা কি যুর সংখ্যার উৎপাদক মাত্র দুটা এক আর সেই সংখ্যা তো নিজে সেইব সংখ্যাক আমি কো মৌলিক সংখ্যা যে পাঁচ চুন পাঁচটোর উৎপাদক কি এক পূরণ পাঁচ করলে পাঁচ পাও গতি এক আর পাঁচ তেনকে সাত সাতর উৎপাদক এক পূরণ সাত হয় না সাতর উৎপাদক হয়েছে এক আর সাত দুটাহে এক আর সেই সাত তো নিজে গতি এনে কিনে পাঁচ সাত এইবিল আমি কো মৌলিক সংখ্যা এটা চুটিহরণ পদ্ধতি কেনক মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ করে আমি আক এবার মনত পেলায় লো চা ইয়াত এটা সংখ্যা দিয়ে আছে তিনশ একুশ তিনশ একুশক এটা আটাইতক সরু কি মৌলিক সংখ্যার হরণ যায় আমি চাম ইয়াত দুইরে হরণ না যায় কেনক গম পালো আমি বিভাজ্যতার নিয়ম ব্যবহার করে পেলায় চালো ইয়াত লাস্টর সংখ্যাটুত এক আছে শেষর তো এক থাকলে দুইরে হরণ না যায় এটা তিনিরে হরণ যায় নাকি চাও তিনিয়ে দুয়ে পাঁচ পাঁচ একে ছয় এই সংখ্যাটোর অঙ্ক কেটার যুগ ফল ছয় ছয় তিনিরে বিভাজ্য গতি এই সংখ্যাটো তিনিরে বিভাজ্য বোধ তিনিটো দ্বিতীয়টো মৌলিক সংখ্যা সরু মৌলিক সংখ্যা হয় না গতি বত্রিশক প্রথমতে তিনিরে হরণ করল দশবার গল হল দশবার দুই থাকলে এই একুশ হল তিন সাত গুণ একুশ এশ সাতবার গল আর এশ সাতক কিনা সংখ্যার হরণ যায় নাকি চাও এশ সাতক একু সংখ্যার হরণ না যায় গতি আমি এই ইমানতে শেষ করব গতি তিনি এশ একুশ তো কিহর পূরণ ফল তিনি আর এশ সাতর পূরণ ফল হিসাবে আমি প্রকাশ করব ইয়াত চুন তিনটো মৌলিক সংখ্যা এশ সাতটো এটা মৌলিক সংখ্যা গতি তিনশ একুশর উৎপাদক কি কি পালো তিন আর এশ সাত যেকটা মৌলিক সংখ্যা হয় না প্রথমতে তিনশ একুশর মৌলিক উৎপাদক সমূহ আমি মানে উলিয়াই ললো এটা তিনশ ছয়ানব্বর মৌলিক উৎপাদক উলিয়াম এটা তিনশ ছয়ানব্বই আটাইতক সরু মৌলিক সংখ্যা দুইরে হরণ যায় না না যায় চাম এই চুন শেষর অঙ্কট ছয় আছে গতি এইটুক আমার দুইরে হরণ যাব দুইরে হরণ করোতে কি বার গল এশ আঠানব্বই বার গল এশ আঠানব্বক একো দুইরে হরণ যাব কারণ শেষত আঠ আছে দুইরে হরণ করল নিরানব্বই বার গল নিরানব্বই তিনিরে হরণ যায় আমি জানো তেত্রিশ বার যায় গতি তিনিরে হরণ করছো আক চুন এটুক আক তিনিরে হরণ করলে কেবার যাব এগারো বার যাব এটা তোমালকে এটা কথা চাব পড়া তিনশ ছয়ানব্বই এই সংখ্যাটুক ডাইরেক্ট বারেও হরণ গল হয় কিন্তু আমি বারে হরণ করা নাই কারণ আমি কিহর কিহরে করব বারো তো মৌলিক সংখ্যা নহয় যৌগিক সংখ্যা গতি আমি বারে ইয়াত হরণ করব নো আমি কি উলিয়াব লাগে ইয়াত মৌলিক উৎপাদক উলিয়াব লাগে গতি মৌলিক সংখ্যারেহে ইয়াত হরণ করে যাম বুঝি পাইছে না ইয়াত মৌলিক সংখ্যার হরণ করে গিয়ে পেলায় তিনশ ছয়ানব্বর মৌলিক উৎপাদক বিলাক উলিয়াম এটা তিনশ ছয়ানব্বই কি কি পূরণ করলে পায় দুই পূরণ দুই পূরণ তিন পূরণ তিন পূরণ এগারো হয় না এইকেটা পূরণ করলে তিনশ ছয়ানব্বই পায় আমি ইয়ারপর পালো এইকেটা হল এটা গহাও কি হব এটা গহাও মানে মনত আছে না গরিষ্ঠ সাধারণ উৎপাদক প্রথমতে চাও ইয়ার সাধারণ উৎপাদক কি কি আছে সাধারণ উৎপাদক মানে এইটো থাকা এইটোত থাকা আর এইটোত থাকা দুইটাতে থাকা উৎপাদক ইয়াত কি আছে অকল তিনটোয়ে আছে এইটো হয় না গতি ইয়াত গরিষ্ঠ সাধারণ উৎপাদক কি তিন সাধারণ উৎপাদক তিন অকল এটাই কারণে সেই তিনটোয়ে হব গরিষ্ঠ সাধারণ উৎপাদক অর্থাৎ গহাও হব তিন এটা লহাগু কেনক উলিয়াই চাও লহাগু তোমালক মনত আছে সগে এই যু গহাও তারপর এটা তিন ললো হল আর বাকি যেটা থাকি গল সেইকেটা আমি গোটেকেটা পূরণ করে দিলেই গহাও ওলাব এটা এইটোর এটা তিন আহিল থাকিল কি আর এশ সাত থাকিল এশ সাতটো পূরণ করল দুই পূরণ দুই থাকিল এই দুটা পূরণ করল আর এটা তিন থাকিল এইটো পূরণ করল এগারো থাকি গল এগারোটাও পূরণ করল গতি এই গোটেকেটা পূরণ করোতে ওলাল বিয়াল্লিশ হাজার তিনশ বাসত্তর গতি এই দুটা সংখ্যার গহাও হব বিয়াল্লিশ হাজার তিনশ বাসত্তর তে আমি এই দুই নম্বর অঙ্কটো করব চারিশ পাঁচপন্নর প্রথমতে মৌলিক উৎপাদক সমূহ উলিয়াই ললো 
বিয়াল্লিশর তে মৌলিক উৎপাদক সমূহ উলিয়াই লো চা লিখি একে ধরনের চারিশ পাঁচ মনক কি কি পূরণ করলে পায় মৌলিক সংখ্যা পাঁচ পূরণ সাত পূরণ তের বিয়াল্লিশক কি কি মৌলিক সংখ্যা পূরণ করলে পায় দুই পূরণ তিন পূরণ সাত গতি গহাও ইয়াত গহাগু কি হব দুইটাতে থাকা সাধারণ উৎপাদক সাত আছে আর বেলে নাই গতি এই সাধারণ উৎপাদকটে আটাইতক ডর মানে গরিষ্ঠ সাধারণ উৎপাদক হব এটা গহাগু হব সাত লহাগু চাস সাতটু আমি এটুত কি এই জোরটোর মাত্র এটাহে লোক পড়ি এটু ললো তারপরে বাকি কি থাকিল দুই পূরণ তিন থাকিল দুই পূরণ তিন ললো এই জোরটোর সাতটো লো হয় না আর থাকি গেছিল কি পাঁচ থাকিছিল এই পাঁচটো পূরণ করল তেরোটো পূরণ করল তেরো এটা গহাগু গোটেই কেটা পূরণ করলে ওলাব সাতাইশ ত্রিশ ঠিক তেনে ধরনের তোমালকর কিতাপত আর একটা প্রশ্ন দিয়া আছে সেই প্রশ্নটো তোমালকে করব পারিবা বলে আশা করছো চারিশ আট আর এশ সত্তরের মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি গহাগু আর লহাগু উলিয়াবা ঠিক আছে এই তোমালকর হোমওয়ার্ক হিসাবে থাকিল এটা আমি সাত নম্বর অঙ্কটো চাও সাত নম্বর অঙ্কটো কেন ধরনের করব সাত নম্বর অঙ্কটোর প্রশ্নটো দিয়া আছে এগারো ভাগর দুই আর ছয় ভাগর একর মাজর যিক দুটা পরিমেয় সংখ্যা লিখা এটা এই দুটা সংখ্যা আমি কি করব ক্লাস এটত শিকি আসছিল দুটা সংখ্যা দিয়ে এটা ভগ্নাংশ আর আন এটা ভগ্নাংশ দিয়ে আছে ভগ্নাংশ দুটার হর একে করব হর মানে তলত থাকা সংখ্যা দুটা হর একে করবলে আমি কি করি লহাগু উলিয়াম এগারো আর ছয় এই দুটা সংখ্যার লহাগু কি হব যে চাচন এই দুটা সংখ্যা পূরণ করে দিলে হল ছয় এগারো ছয়ষষ্ঠি লহাগু হব ছয়ষষ্ঠি হল গতি ইয়াত আমি কি করি এগারো ভাগর ছয় অ এগারো ভাগ সরি এগারো ভাগর দুই এফালে ছয়ষষ্ঠি উলিয়াবলে ছয়রে পূরণ করছো তলত ছয়ে পূরণ করারে ওপর ছয়রে পূরণ করবল এইটু হয়ে গেল ছয়ষষ্ঠি ভাগর বারো এইটো চাচন ছয় ভাগর এক আসে ইয়াত এফালে ছয়ষষ্ঠি উলিয়াবলে কি করব লাগিব এগারোরে পূরণ করব লাগিব হয় না এগারোরে পূরণ করছো হর আর লগ তেতিয়া এফালে উল ছয়ষষ্ঠি ভাগর এগারো এটা ইয়ার মাজত এই দুটে ছয়ষষ্ঠি ভাগ ভাগর এগারো আর ছয়ষষ্ঠি ভাগর বারোর মাজত আমি সংখ্যা লিখিব পারি না নো গতি আমি কি করি এইট আক দুইরে পূরণ করে দিল দুইরে পূরণ করার লগে লগে চাচন ছয়ষষ্ঠি ভাগর বারো উভয় পক্ষতে দুইরে পূরণ করব লাগবে হর আর লগ তো ওলা এশ বত্রিশ ভাগর চৌব্বিশ আর ইয়াত ছয়ষষ্ঠি ভাগর এগারোক দুইটাকে হর আর লগ দুইরে পূরণ করলে কি ওলাই এশ বত্রিশ ভাগর বাইশ ইয়ার মাজত এশ বত্রিশ ভাগর বাইশ আর এশ বত্রিশ ভাগর চৌবিশ ইয়ার মাজত এটা সংখ্যা ওলাল কি ওলাব এশ বত্রিশ ভাগর তেইশ কিন্তু আমার দুটা পরিমেয় সংখ্যা লিখবলে যেহেতু কে আমার এইটু হলেও নহব আমি আক এইটো আর এই সংখ্যা দুইটাকে হর আর লব দুইটাকে দুইরে পূরণ করে দিম এটা ইয়াত চাচন দুইরে পূরণ করলে ইয়াত ওলাল কি দুশো চৌষষ্ঠি ভাগর আটচল্লিশ ইয়াত উভয় পক্ষতে হর আর লব দুইটাকে পূরণ করে দুইরে পূরণ করলে ইয়াত ওলাল দুশো চৌষষ্ঠি ভাগর চৌচল্লিশ এটা চৌচল্লিশ আর আটচল্লিশের মাজত আমি চারিটা সংখ্যা পালো হয় না গতি আমি যিক দুটা সংখ্যা লিখিলে হল দুশ চৌষষ্ঠি আর ভাগর চৌচল্লিশ আর দুশো চৌষষ্ঠি ভাগর আটচল্লিশ থাকা মাজত থাকা সংখ্যা কি কি লিখব পড়ো দুশো চৌষষ্ঠি ভাগর পঞ্চল্লিশ দুশো চৌষষ্ঠি ভাগর ছয়চল্লিশ হয় না গতি আমি এই দুটা সংখ্যা লিখিলেই হল এগারো ভাগর ছয় আর ছয় ভাগর এগারোর মাজত যিক দুটা পরিমেয় সংখ্যা এই দুটা আর পাঁচ নম্বর তো চাও সরল করা সরল করা কি দিয়ে আছে আট নম্বর অঙ্কটো চাও সরল করা রুট টেন ইন্টু রুট ফাইভ হয় না এই কি নিয়মত আছে এই নিয়ম নহয় না রুট এম ইন্টু রুট এন এই তোমালে আগতে শিখে আছে তো কি হয় রুট এম ইন্টু এন হয়ে যায় গতি ইয়াত এমর জায়গা দশ আছে এনর জায়গাত ইয়াত আছে পাঁচ এই দুটা পূরণ করে দিব লাগিব রুট টেন ইন্টু ফাইভ হয় না টেন ইন্টু ফাইভ করলে এই শাড়ি আমি দহটো কেন ভাঙি লিখব পড়ছি দ্বিতীয় এই শাড়িটোত চাচন কেন লিখিছো সমান চেন রুট ওভার ফাইভ ইন্টু টু ইন্টু ফাইভ দহটুক আমি ফাইভ ইন্টু টু বলে লিখিছো হয় না তেনে ধরনের আমি লিখব পড়ো এটা পাঁচ দুটা হল গতি বর্গমূল চিনের ভিতর কি লিখিল এই ফাইভ স্কোয়ার লিখিল ইন্টু টু এটা তোমালে আগতে শিখিছা ফাইভ স্কোয়ার থাকলে কি হব এই বাহির কি হয়ে ওলাব পাঁচ হয়ে ওলাব আর ইয়াত থাকলে টু কিয় হয়ে ওলায় মানে অকমান করে দেখাইছো বর্গমূল ফাইভ স্কোয়ার এই বর্গমূল চিন দালে কি বুঝাইছে ওয়ান বাই টু বুঝাইছে ওপর হয় না গতি এইটোতে কটা গল থাকিলে কি পাঁচ হয় না গতি এইটো কি হয়ে ওলাইছে পাঁচ হয়ে ওলাইছে এই বর্গমূল দুই এটা ফাইভ এটা বর্গমূল দুই মান ইতিমধ্যে আমি উলিয়াইছিল বর্গমূল দুই মান কি হয় ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান গতি এই দুটা পূরণ করে দিলে ওলাব সেভেন পয়েন্ট জিরো ফাইভ হল এই আমার সরল করা হল এটা আমি 
ন নম্বৰ অংকটো চাও ন নম্বৰ অংকটো পি বাই কিউ আৰ হিৰ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰা প্ৰথমটো দিয়া আছে 0.81 পোন অপনিক 8 আৰু 1 দুইটাৰ ওপৰতে ডট চিন আছে মানে ডেসিমেলৰ নিচিনা চিন নাই নে দশমিকৰ নিচিনা চিন আছে তাৰ অৰ্থটো কি একাখী সংখ্যাটো বাৰে বাৰে উলাইছে পোন অপনিক বাৰে বাৰে উলোৱা বুলি কম আমি হয়নে গতিকে এক্স সমান মই ধৰি ললো এ সংখ্যাটো যেটো দি আছে এটো সমান মই এক্স বুলি ধৰিলো ধৰা হল এক্স সমান 0.81 পোন অপনিক হল এতিয়া এক্স সমান এটো কি লিখিব পৰম কৈছো নহয় একাখী সংখ্যাটো বাৰে বাৰে উলাইছে গতিকে 0.8 ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান ডট 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 এনেকৈ আমি দিব পাৰোঁ তাৰ থাকিব এইটো যিমান লিখি যাব পাৰোঁ আমি ইচ্ছা কৰিলে সিমানখিনি লিখি লিখি গৈ থাকিব পাৰিম এতিয়া চোৱাচোন এই সংখ্যাটোত দুটা সংখ্যা পুনৰাৱৰ্তন হৈছে অৰ্থাৎ ৰিপিট হৈছে পুনৰাৱৰ্তন হোৱা বুলি কম আমি গতিকে যিহেতু দুটা সংখ্যাৰ পুনৰাৱৰ্তন হৈছে গতিকে এইফালে মই এক্সটোক এশৰে পূৰণ কৰিম এইফালেও মই এই গোটেই সংখ্যাটোক এশৰে পূৰণ কৰিম এতিয়া এক্স ইনটু হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড এক্স এইটোত কি হ'ল চোৱা এতিয়া মই তাৰ কাৰণে এইটো বুজিবৰ কাৰণে তোমালোকক মই এটা উদাহৰণ ধৰিছোঁ টু পইণ্ট ধৰি লোৱা ফাইভ ফাইভ তাক যদি মই এশৰে পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া টু ফিফটি ফাইভ জিৰ' জিৰ' দশমিকটো দশমিকৰ পিছত দুঘৰ আছিলে গতিকে ইয়ালৈ গুচি গ'ল ইয়াত চোৱাচোন দশমিকৰ পিছত দুঘৰ নাছিল জানো তাই সি কি হ'ল দুঘৰ আগুৱাই গুচি আহিল হয়নে পাঁচপূৰ্ণটো আগুৱাই গুচি আহিল আৰু দশমিকটো দুঘৰ পিছুৱাই গ'ল ইয়াত যেতিয়া মই এশৰে পূৰণ কৰিছোঁ ইয়াতো কি হ'ব ইয়াত যেনেকৈ পাঁচপূৰ্ণটো আগুৱাই আহিল ইয়াত একাশীটো আগুৱাই আহিব দশমিকৰ পিছত দশমিক দুঘৰ পিছলৈ গুচি যাব হয়নে গতিকে এইটো আমি এই শাৰীটো এনেধৰণৰে পাম এতিয়া হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু এক্স হাণ্ড্ৰেড এক্স এইটো কি লিখিব পাৰোঁ আকৌ একাশী যোগ জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান তেনেকৈ ধৰণৰে লিখিব নোৱাৰোঁনে হয়নে এইটো ভাঙি পেলাই লিখিছোঁ এতিয়া হাণ্ড্ৰেড এক্স এইটো সমান এইটি ওৱান এইটোৰ সমান কি ধৰিছিলোঁ চোৱাচোন এইটো সমান এক্স ধৰা নাছিলোঁ নে গতিকে এইটোৰ জেগাত মই এক্স লিখিছোঁ এতিয়া হাণ্ড্ৰেড এক্স এইফালে এইটো লৈ গ'লো মাইনাছ এক্স সমান এইফালে থাকিলে এইটি ওৱান হাণ্ড্ৰেড এক্সৰ পৰা এটা এক্স গুচি গ'ল থাকিল কিমান নাইণ্টি নাইন এক্স সমান এইটি ওৱান গতিকে এক সমান উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব নাইণ্টি নাইনটো ইফালে নি হৰণ কৰিলোঁ তেতিয়া এইটি ওৱান বাই নাইণ্টি নাইন কটাকটি কৰিলে কিমান থাকিব নাইন বাই ইলেভেন থাকিব মানে এইটোৰ অৰ্থটো এইটো ভ পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিলে কি হ'ব নাইন বাই ইলেভেন হ'ব